மதுரை நாடாளுமன்ற தொகுதி பி ராமமூர்த்தி கே பி ஜானகி அம்மாள் என் சங்கரையா பி மோகன் என் நன்மாறன் வில்லாபுரம் லீலாவதி உள்ளிட்ட மக்கள் தலைவர்களை தேர்வு செஞ்ச மதுரையில் மற்றும் ஒரு மக்கள் பணியாளர் சு வெங்கடேசன் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்போது தொகுதியிலையும் வெற்றி பெற்றுச்சு திமுக தலைமையில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி இடம்பெற்றிருந்த மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி அந்த தேர்தலில் முதன் முறையாக களம் கண்ட சு வெங்கடேசன் நாலு லட்சத்துக்கும் அதிகமான வாக்குகளை பெற்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக வெற்றி பெற்றார் சு வெங்கடேசன் தமிழ்நாடு முழுவதும் அறியப்பட்ட எழுத்தாளர் பேச்சாளர் ஆனால் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக இவரோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கு நாங்கள் மதுரைக்கு போனப்போ அவர் மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தில் இருந்தார் நல்லதாக போச்சு மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னு நேரில் பார்ப்போம்னு நாங்களும் அதில் சேர்ந்துக்கிட்டோம் வணக்கம் இந்த உரங்கான்பட்டி மேலூர் உரங்கான்பட்டி இருக்கு இல்லையா உரங்கான்பட்டி மேல்நிலைப்பள்ளி பிள்ளைங்க நாலு ஸ்கூல் நாலு கிளாஸ் வந்து கீழே தான் உட்காந்துருக்காங்க நூற்றி அறுபது பிள்ளைங்க கீழே தான் உட்காந்துருக்குன்றாங்க செக் பண்ணிட்டு கூப்பிட்றீங்களா கூப்பிடுங்க செக் பண்ணிட்டு கூப்பிடுங்க நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் ஒரு உங்கள் இதில் உங்கள் எம்பி ஃபண்டில் உன்னோட வரல தயவு பண்ணி அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்லுங்கள் ஃபண்டு நாட் அவைலபிள் ஃபண்டை நிறுத்திட்டாரு மோடிஜி மூணு வருஷமாக ஃபண்ட் இல்லை முதல் வருஷத்தில் முழு முழுசாக வந்து நமக்கு அஞ்சு கோடி வந்திருக்கணும் ரெண்டரை கோடியை நிறுத்திட்டாரு அது அன்அஃபீஷியலாக அடுத்த ரெண்டு வருஷமாக அஃபீஷியலாக நிறுத்திட்டாரு எம்பி நிதியே இல்லைன்னு சொன்னால் இவரால் என்ன செய்ய முடியும் ஆனால் மக்கள் எந்த நம்பிக்கையில் இந்த மனுக்களை அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அவரோட வலிமையாக அடித்தளமாக இருக்கிற சக்திகள் தான் யார் இதெல்லாம் நேரடியாக போய் பார்த்த அனுபவம் தான் இந்த ஆவணப்படம் மதுரை மாவட்டம் மேலூர் தாலுகா ஆமூர்னு ஒரு சிற்றூர்லேருந்து நான் பேசுகிறேன் ராக்கெட் ஆமூர்னாலே எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எங்கள் ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சடுகுடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல வந்து இப்போ தான் கபடின்ற மாறிச்சே தவிர அதுக்கு முன்னாடி சடுகுடு அப்படின்ற இந்த காலத்துலேருந்து விளாண்டு வர்றாங்க அப்போ இருந்தே அவங்க கொண்டுக்கிட்டு வந்த கபடி நாள் த அப்படியே வாழையடி வாழையாக சிறுவர்கள் எல்லாமே அப்படியே தொடர்ந்து அப்படி பயணித்து 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 இன்றைக்கி இந்த இதில் வந்து நிற்கிறான் எங்களுக்கு அடுத்து இப்போ ஒரு மூணு தலைமுறை உண்டாகிட்டாங்க போன இடங்களில் வெற்றிகளை மட்டும்தான் ஊச்சிட்டு வருவோம் தொண்ணூறு பேரில் இருக்காங்க ஏன்னா தொண்ணூறு பேருமே விளாட்றாங்க மதுரை தேனி அது எல்லாம் சுற்று வட்டாரங்கள் சுற்று வட்டாரங்கள் எல்லா இடத்துலையும் இப்போ கபடி விளாண்டு எங்களோட கபடி வளர்ச்சின்றது வந்து எங்கள் ஊருக்கு கப்படுத்து சேர்க்கறதோட நின்றுச்சு விளையாட்டு திறமை இருக்குது அதற்கான உபகரணங்கள் கிடையாது அதற்கான மைதானங்கள் கிடையாது ப்ராக்டிஸ் ரெகுலராக பண்ணி விளையாடுற அளவுக்கு வந்து கோச்சஸ் அந்த மாதிரி எதுவும் கிடையாது மண்ணில் விளாட்றதுனால பாருங்க இப்போ எவ்வளோ சேதாரங்கள் ஆகுது அடிபட்டுருது ஒரு சின்ன விரல் போச்சுன்னா கூட இருபது ஏறு முப்பது நேரம் ஆகிடுது இன்றைக்கி விளையாடுற ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து மேட்டு தான் முக்கியம் சப் ஜூனியர் மேட்சாக இருந்தாலும் சீனியர் மேட்சாக இருந்தால் மேட்டு இல்லாமல் எங்கே இல்லை இப்போ இந்த மேட்டு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் கபடி வீரர்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு தேவை இருந்த நேரத்தில் தான் சூவை உடைய மக்கள் சந்திப்பு பயணம் ஆமூரை நோக்கி இருந்துச்சு மக்கள் சந்திப்பு நடத்திக்கிறப்ப அந்த சாவடியில் உட்காந்துருந்த ஒரு எட்டு பத்து இளைஞர்கள் அந்த சாவடியை விட்டு எந்திரிக்கல அவங்க பாட்டுக்கு உட்காந்துருந்தாங்க இப்ப நல்லா தெரியுது வந்து இந்த சிஸ்டத்தின் மீது அவங்களுக்கு எந்த நம்பிக்கையும் இல்லை பலர்கிட்ட அவங்க மனு கொடுத்துருப்பாங்க எதுவும் நடக்கலை எனவே கொடுத்து எந்த பிரயோஜனம் இல்லை என்ற மனநிலையோட தான் அவங்க உட்காந்துருக்காங்க 
இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுடைய மனதை வெல்லணும் முதல்ல கபடிக்கு ரெண்டு வேணும்னா இடம் இருக்கா வழக்கமா ஒரு ஊர் சாவடியில அந்த ஊர் சார்பா விளையாண்ட போட்டிகள் நடத்துறவங்க கப்பு கோப்பைகள் வச்சிருப்பாங்க ஒரு அஞ்சு இருக்கும் பத்து இருக்கும் அங்க பார்த்தா நூத்து கணக்கில் இருக்கு அப்படியே அந்த அதிர்ச்சி வந்து அவ்வளோ பெரிய அதிர்ச்சியாக இருந்தது இப்போ அவன் உட்காந்துருந்ததில் ஒரு அர்த்தம் இருக்குது சிந்திரிது இத்தனை தலைமுறையாக வென்று எங்களை நாங்கள் வந்து நிரூபிச்சிருக்கிறோம் எங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க அப்படின்னு அதிகாரத்தை பார்க்குற கேட்கிற கேள்வி தான் வந்து அந்த இருமாப்பு அந்த இருமாப்பினுடைய அர்த்தம் அதான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன வேணும்னு கேளுங்கன்ற பொழுது எங்களுக்கு வந்து செயற்கை ஆடுகளை வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க ரைட்டு உடனே ஏற்பாடு பண்ணி கொடுப்போம் அப்படின்னு இயல்பான மனிதர் ஒரு ரொம்ப இயல்பான மனிதர் கேஷுவலாக கூப்பிட்டுட்டு வாங்க தம்பி என்ன பிரச்சனை அதை சொல்லுங்கள் மோல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் வாங்க மித்தவங்கள்லாம் வந்து ம நானும் பார்த்துருக்கேன் மேலே மைக் வண்டியிலேருந்து இறங்கினது இல்லை இவர் கேஷுவலாக வந்து ஒரு நம்ம எப்படி சொல்ல வந்து பன்னன்னு கூப்பிட்றோம்ல மங்களே சண்ணே அப்படின்றது ஆள் மனசுலேருந்து கூப்பிடுறோம் எல்லாரையும் சுற்றி சுற்றி மாதிரி வர வச்சாரு பாருங்க கீழடி இன்னைக்கு பார்க்க எவ்வளோ பேர் வர்றாங்க இன்னைக்கு பிள்ளை விட்டு எல்லாரும் போய் நம்மளோட இதை பாரம்பரிய தொட்டு பார்க்குறோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி தான் இந்த விளையாட்டையும் வந்து அங்கே கீழடியில் ஒன்று தோணாரு அதே மாதிரி நாமூர் கிராமத்தில் தோணி இன்னைக்கு தமிழ்நாடே கொண்டாடும் கீழடி ஆய்வுகளும் அருங்காட்சியமும் தோழர் சு வெங்கடேசன் இல்லாமல் சாத்தியம் இல்லை தமிழ்நாடு அரசாங்கம் சிறப்பாக அருங்காட்சியத்தை அமைச்சு அந்த ஆய்வில் கிடைச்ச பொருட்களை பாதுகாக்குது கீழடியினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை நம்ம மீண்டும் மீண்டும் சொல்கிற விஷயம் ஏறக்குறைய இப்போ கீழடியில் வந்து ஒரு இருபதாயிரம் தொல் பொருட்கள் கிடச்சிருக்கு இந்த இருபதாயிரத்துக்கு அதிகமாகிருச்சு இப்போ இத்தனை ஆயிரம் தொல் பொருட்களில் செழித்தோங்கி ஒரு நாகரீகம் இங்கே இருந்தது செழித்தோங்கி ஒரு மனித வாழ்வு இங்கே இருந்தது அதைத்தான் நாம் இப்போ கொண்டாடுறோம் முதல் ஆண்டு கீழடி அகலாய்வு முடிந்தவுடன் ஆனந்த வகுடனில் வைகை நதி நாகரீகம் என்று ஒரு தொடர ஆரம்பித்தேன் அதுதான் கீழடியை பற்றியே எழுதப்பட்ட முதல் தொடர் அதே போல் முதல் ஆண்டு அகலாய்வு முடிவுற்றவுடன் இங்கே கிடைத்த பொருட்களை எல்லாம் வந்து மைசூர் அருங்காட்சி மைசூருக்காக மைசூர் கிட்டங்கிக்கு ஏஎஸ்ஐ மாற்றியது அப்போ தான் வந்து தமிழ்கின்றுள்ள ஒரு கட்டுரை எழுதுனது யாசகம் கேட்கும் தொல் நகரம் அப்படின்னு ஒரு கட்டுரை எழுந்தேன் அந்த கட்டுரை தான் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பரபரப்பை உருவாக்கியது அந்த கட்டுரையை படித்துவிட்டு அன்றை காலையிலே ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு அன்றைக்கு இருந்த முத்தமிழ் அறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் உடனடியாக ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார் தமிழ்நாட்டின் மிகப்பெரிய பேசுபொருளானது அப்போ தான் கீழடி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இதனுடைய அகலாய்வு என்பது பொது சமூகத்தினுடைய கவனத்திற்கு வந்தது பல்வேறு கட்ட போராட்டத்தை நடத்திட்டு குறிப்பாக சட்டமன்றத்தில் நாடாளுமன்றத்தில் நீதிமன்றத்தில் எல்லா இடங்களிலும் அடுத்த ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் கீழடி வந்து மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியது இந்த அகலாய்வை கைவிட்டு ஒன்றிய அரசு வெளியேறிய பொழுது கைவிட்டு வெளியேறக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிற போராட்டம் தமிழ்நாடு அரசு அகலாய்வை தொடர வேண்டும் அப்படின்ற போராட்டம் ஒரு அருங்காட்சியகம் உருவாக்க வேண்டும் அப்படின்ற போராட்டம் இது எல்லாமே இந்த பத்து ஆண்டுகள் எங்கள் வாழ்க்கையின் மிகப்பெரிய பகுதியை கீழடிக்காக செலவழித்திருக்கிறோம் அப்படி செலவழித்தது மிக நியாயமானது அதனுடைய பலனை இன்றைக்கு நாங்கள் பார்க்கணும் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருந்து எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு இடம் வந்து கீழடி அகலாய்வு ஏனென்றால் இது நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தை கண்முன்னால் காட்சிப்படுத்துகிறது நம்முடைய வரலாற்றினுடைய ஆதி நினைவை ஒரு செங்கல் வடிவில் எடுத்து வந்து நம் கையிலே கொடுக்கிறது இந்த உணர்வை இந்த அறிவை இது பற்றிய தேடலை இந்த இடம் மீண்டும் மீண்டும் தூண்டி கொண்டே இருக்கிறது எனவே கீழடி என்பது நம்முடைய தாய்மடி என்று சொல்வது மிக முக்கியமான வார்த்தை என்று நான் நினைக்கிறேன் சூவை நடத்தின மக்கள் சந்திப்பு பயணத்தில் ஆயிரக்கணக்கான மனுக்கள் குவிந்திருந்துச்சு இது வரைக்கும் ஐயாயிரத்தி ஆறு மனுக்கள் இது போன்ற முகாம்களில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மனுக்கள்லாம் எங்கே தான் போகுது இதை பற்றி தேடும்போது தான் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அலுவலகத்தை பற்றி தெரிய வந்துச்சு மதுரை ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு எதிரில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான கட்டடத்தில் தான் எம்பி அலுவலகம் இருக்குது அங்கே நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் இருக்கைக்கு பின்னால் அரசமைப்பு சட்டத்தோட முகப்பு வாக்கியங்கள் இடம்பெற்றிருந்துச்சு நாங்களும் அலுவலகத்தோட செயல்பாடுகளை ஆர்வமாக கேட்க ஆரம்பித்தோம் நம்ம எம்பி அலுவலகத்தில் நாங்கள் ப்ராப்பராக ஒரு ஆஃபீஸ் மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகிறோம் பொதுமக்கள்கிட்டேருந்து வர்ற மனுக்களை எம்பியோட ஆஃபீஸில் போட்டு மறுபடி கம்ப்யூட்டரில் ஏற்றிடுவோம் ஒவ்வொரு மனுவுக்கும் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருவோம் நம்பர் கொடுத்து அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸை அவங்க என்ன கோரிக்கை எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எந்த அலுவலருக்கு அது போகணும் அதை பூரா சம்மந்தப்பட்ட துறை அலுவலர்களுக்கு நாங்களே பிரித்து அந்த மனுக்களை பூரா எழுப்புவோம் எல்லாருமே ஆர்கஸ்டர்டு ஒர்க்கு எங்களுக்குள்ள ஒரு கோஆர்டினேஷன் அந்த
தோழர் சூவே டைம்லி இன்டர்வென்ஷன் சரியான நேரத்தில் சரியான பிரச்சனைக்கு சரியான நபரை அணுகி வெற்றி தேடுவது இதுதான் வந்து சக்ஸஸோட ரெண்டாவது படி எல்லா துறையிலும் இருந்து முக்கியமான பொறுப்பில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற தோழர்கள் குறிப்பாக வட்டாட்சியராக இருந்து ஓய்வு பெற்ற திரு கதிரேசன் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸில் வந்து ரிட்டை ரிட்டையர்டான தொழில் ராமமூர்த்தி பிடபிள்யூடியிலிருந்து ரிட்டையர்டான தொழில் ஐயப்பன் இப்படி துறை சார்ந்து பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவங்களை அங்கே அந்த பொறுப்புகளில் வர்ற பொழுது அதனுடைய ரிசல்ட் ஒரு மூணு மடங்கு நாலு மடங்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் பலரும் ஃபோன் பண்ணி நாங்கள் எம்பியை பார்க்கணும் எம்பியை பார்க்கணும்னாங்க அப்படி எந்த அவசியமே கிடையாது நீங்கள் நேரடியாக எங்கள் அலுவலகத்துக்கு கொண்டு போய் உரிய ஆவணங்களை கொடுங்க அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க கையெழுத்துக்கு என்கிட்ட வரும் நாங்கள் கையெழுத்து போட்டுருவோம் எமர்ஜென்சியாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி உடனடியாக ப்ராசஸ் பண்ணிடுவாங்க நடாமன்ற உறுப்பினருடைய செயல்பாட்டை மிக ஜீவனாகவும் ஆற்றலாகவும் மாற்றி இருப்பது என்னுடைய அலுவலகமும் அது சார்ந்த தோழர்களும் இந்த அலுவலகத்தில இருந்து அரசின் முப்பத்தி மூணு விதமான துறைகளுக்கும் மனுக்களை அனுப்பி அதுக்கான நடவடிக்கைகளையும் உறுதி செய்யறாங்க குறிப்பா பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கான மனுக்களை முறையா பின்பற்றி அதிகமான மருத்துவ உதவிகளை வாங்கி கொடுத்திருக்காங்க இந்த அலுவலகத்துக்கு வந்த சில மாணவர்கள் ஒரு வித்தியாசமான கோரிக்கையை முன் வச்சாங்க அது சங்கம் வச்சு தமிழ் வளர்த்த மதுரையோட தனித்துவமான அடையாளமா மாறி இருக்கு படிப்புன்றது எவ்வளவு முக்கியம்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை வந்து எப்படி நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த லெவல்ல படிச்சு வந்துட்டாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேடுறது வந்து அவங்க வேலை குறிப்பாக பெண்கள்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்களால வந்து வீட்டிலேருந்து படிக்கவே முடியாது அப்போ அதுக்கான ஒரு இடம் வேணும் ஸோ இதுக்கு முன்னாடிலாம் மதுரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இருந்தது கவர்மெண்ட் பிளேஸஸ் இருந்தது பட் எந்த ஃபெசிலிட்டிஸுமே இருக்காது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இவங்களுக்கு இவங்களுக்கான பிளேஸ் இவங்களோட டேலண்ட்டை திருப்பி கொண்டு வர பிளேஸ் இவங்களுக்கான வேலைக்கான ஒரு அணுகல் அப்படின்றப்ப இது ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா இருக்குது அவங்க உட்காந்து படிக்கலாம் நல்லா ஒரு நெல்ல நிழல் இருக்குது நம்பி வீட்டிலேருந்து சொல்லி வரும் நாங்கள் போய் தான் இங்கே போய் படிக்க போகிறேன் அப்படின்னா பேரண்ட்ஸுக்குமே வந்து நல்ல திருப்தியாக இருக்கும் இது நமக்கான ஸ்பேஸ்ன்றப்போ அதை இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம உரிமையோடு யூஸ் பண்ணிக்க முடியுது அதை தாண்டி பல விஷயங்கள் நம்ம இங்கே கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்குது நியூஸில் கேள்விப்பட்டேன் எம்பி வெங்கடேசன் வந்து திறந்து வச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் கேள்விப்பட்டேன் அதே மாதிரி நம்ம வீட்டிலேருந்து படிக்கிறதுக்கும் இங்கே படிக்கிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது என்ன வித்தியாசம்னா வீட்டிலனா நம்மளுடைய சூழ்நிலைகள் வந்து வீட்டை பற்றியே நின நினப்பு இருக்கும் ஆனால் வந்து இங்கே வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது ஒரு மாணவி வந்து ஒரு கடிதம் கொடுத்தாங்க சார் எங்களை மாநகராட்சி பார்க்கில் வந்து நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கெலாம் போக சொல்லிடுறாங்க எனவே எங்களுக்கு கூடுதலாக படிக்கிறதுக்கு நேரம் வாங்கி கொடுங்க அப்படின்னு அப்புறம் இந்த கமிஷனர்கிட்ட பேசினா அவர் வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய கேம்ப் நடக்குது சார் அதனால் கூடலாம் இது பண்ண முடியாது சார் அப்படின்னு எதோ பதில் சொல்லியிருந்தாரு மாணவர்கள் தேர்வுகளுக்கு படிக்கிறதுக்கான இடத்துக்கு ஒரு மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் கொடுங்கன்னு வந்து ஒவ்வொரு ஆள்கிட்டே போய் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஒரு படிக்கிறோம்னு சொல்கிற ஒருத்தருக்கான ஒரு சிறு வசதியை உருவாக்க முடியாமல் ஒரு சமூகம் இருக்கேன்ற ஒரு பெரிய வேதனையாக இருந்தது மதுரையில் பல பூங்காக்களில் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் வந்து யோசித்து படிப்பதற்காக மட்டுமே ஒரு பூங்கா உருவாக்கணும் அப்படி படிக்கிறவங்களை தவிர மற்றவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது உள்ள பொலிட்டீஷியன் அப்படின்றத தாண்டி எஜுகேஷன் ஓரியன்டாக அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்றப்ப ரொம்ப சூப்பராக பண்ணுறாரு அவரோட தாட் வந்து நல்லா இருக்கு அவரோட நாவல்கள் நிறைய படிச்சு காவல் கோட்டம் படிச்சிருக்கேன் வேல்பாரியுமே படிச்சிருக்கேன் அதனால அவர் தனிப்பட்ட முறையிலே எனக்கு அவருக்கு மேலே மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த அவரை மாதிரி ஒரு ஆளால் தான் முன்னெடுக்க முடியும்னு எனக்கு ஒரு ரொம்ப பெரிய நம்பிக்கை இது ஒரு அரசியலாக பார்க்காம இதோட முக்கியத்துவம் அறிஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த முன்னெடுக்கிறதுனால அதனால அவங்க மேலே எனக்கு மிகப்பெரிய மரியாதை இருக்கு அவங்க மாதிரி ஒரு ஆள் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மி இதை தாண்டியுமே ரொம்ப ப்ரோக்ரெசிவாக நிறையா விஷயங்கள் எடுக்கிறாங்க இப்போது பார்லிமெண்ட்லேயே இருக்கட்டும் தமிழுக்காண்டி பேசுகிறதா இருக்கட்டும் இல்லை சமத்துவத்துக்காண்டி அப்படின்றப்போ ரொம்ப ஒரு மரியாதை அவங்க மேலே இந்த மாதிரியான கல்வி பூங்காக்கள் மாநிலமெங்கும் உருவாகி வருவது விலை மதிப்பில்லாத வெற்றி மறுபக்கம் சுவையுடைய குரல் தமிழ்நாட்டோட பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்காக தொடர்ந்து ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு பனிரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மரணத்தின் கீரா துயரிலே இருந்து கேட்கிறோம் நீட் தேர்வை எப்பொழுது கைவிடுவீர்கள் இந்தியில தான் கடிதம் எழுதுவோம்னு ஒன்றிய ஆட்சி எடுத்த திணிப்பு முயற்சிகளை சட்டப்படியா போராடி முறியடிச்சாரு சு வெங்கடேசன் தமிழ் மொழி மூத்ததா சமஸ்கிருத மூத்ததா என்ற கேள்வியை எழுத்துப்பூர்வமாக அறிவியல் கண்டுபிடிப்புல இருந்து நாங்கள் இங்கே கேட்க விரும்புகிறோம் அலுவல் மொழி சட்டத்தின் படி தமிழ்நாட்டில் இந்திய திணிக்க வழி இல்லைன்னு திட்டவட்டமா சொல்லிச்சு உயர் நீதிமன்றம் ஐஐடி மாதிரியான உயர்கல்வி நிறுவனங்களில் இடஒதுக்கீட்டை ப
சூ வெங்கடேசன் தலையிட்டு இடைவிடாம போராடினார் மதுரையோட ஜல்லிக்கட்டு பாரம்பரியத்தை காப்பாத்த பல கட்ட போராட்டங்களுக்கும் உதவியா நின்னாரு மதுரை விமான நிலையத்துக்கு சர்வதேச அந்தஸ்து கொடுக்க மறுத்தது எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை கட்டுமானத்தை தொடங்காம இருந்ததுன்னு எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் விட்டு கொடுக்காம போராடினாரு அது தேர்தலுக்கு முன்னாடியே கமுக்கமா எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை பணிகளை ஒன்றிய அரசு தொடங்கும் அளவுக்கு அவரோட போராட்டம் உறுதியா இருந்துச்சு மதுரையில எய்ம்ஸ் அறிவிக்கப்பட்டு ஒரு சங்கலோடு நிற்கிறது ரெண்டாவது சங்களுக்கு இத்தனை ஆண்டுகள் நாங்கள் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் நிதி கூட மறுக்கப்பட்ட கொரோனா காலத்துல சூவேவும் அவருக்கு பின்னணியா இருக்கும் மார்க்சிஸ்ட் கட்சியும் தன்னார்வலர்களும் சேர்ந்து களத்துல இறங்கினாங்க அதுல ஒரு அருமையான சாதனை தான் அண்ணாவாசல் கொரோனா காலத்துல வீட்டுக்குள்ளே அடைஞ்சு கிடந்த குழந்தைகளுக்காக சிறப்பு போட்டி ஒண்ணு நடத்தினாரு சூவே கொரோனா கால இழப்புகளால முடிந்து போன தொழில்களுக்காக சிறப்பு கடன் முகாமும் நடத்தப்பட்டுச்சு தன்னுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே தான் சார்ந்த இயக்கம் கற்றுக் கொடுத்த கூட்டு செயல்பாட்டால தான் சாத்தியமாச்சுன்னு சொல்றாரு சூ வெங்கடேசன் அப்படிப்பட்ட கூட்டு உழைப்போட உதாரணத்தை நாங்க நேர்லயே பார்த்தோம் இப்போ வந்து சமீபத்தில் வந்து ஒரு நாளைக்கு முன்னுக்கு ஒரு தபால் வந்துச்சு ரமேஷ் இந்த மாதிரி உங்கள் உங்கள் பொண்ணுக்கு வீல் சேர் வந்து அப்ளை ஆகிருக்கு வந்துருச்சு அதனால் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் தமிழக மேலத்தில் வந்து பதினெட்டாம் தேதி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு போ இன்ஃபார்ம் பண்ணாங்க இதுக்கு மூலம் சேரில் வந்துருச்சு இப்போ வந்து அவங்க கொடுத்தா வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெருமையாக இருக்குது நல்லா கஷ்டம் கொஞ்சம் குறைமா இருக்குன்னு எங்கள் நினைக்கிறேன் பையனுக்கு வந்து நைன் இயர்ஸ் சிபி சைடாக இருக்கான் பையன் வந்து நடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதே மாதிரி நம்ம தூக்கிட்டு ஒவ்வொரு இடத்துல நம்ம தூக்கிட்டு போகிறதும் கஷ்டமாக இருக்கும் இப்போ இது கொடுத்த ஆளை வந்து இதெல்லாம் உட்காந்து போனால அவனுக்கும் வசதியாக இருக்கும் நம்மளும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுறவங்களுக்கு வசதியாக இருக்கும் எங்கள் அம்மாவுக்கு காது கேட்குற மிஷின் வாங்க காது கேட்காது அதனால் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் மாட்டுறது எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா நாங்கள் ஒரு தடவை கூட கூப்பிட்டதே இல்லை அதான் இதுதான் இல்லை அன்னைக்கு தான் கூப்பிடவே போகிற மாதிரி மதுரை முழுவதும் நடத்தப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் முகாமில் பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் மேலே மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்றாங்க இந்த முகாமில் ஏராளமான கட்சி தோழர்களும் தன்னார்வலர்களும் சேர்ந்து செஞ்ச பணிகளை வீரன் ரமேஷோட அனுபவத்திலிருந்து நம்ம உணர முடியும் என்னோடய பேர் வீரன் ரமேஷ் நான் ஒரு தவளை மாற்றுத்திறனாளி என்னோடய சொந்த ஊருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் முடிகண்டம்னு ஒரு கிராமம் வேலை விஷயமாகவும் படிப்பு விஷயமாகவும் இங்கே வர வேண்டிய சூழ்நிலை ஆயிடுச்சு என்னோடய ஒய்ஃபும் ஒரு தவளை மாற்றுத்திறனாளி சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் பார்த்துக்கிருந்தேன் எனக்கு எந்த வேலையுமே சரியான முறையில் அமையலை வாய்ப்புகளும் சரியாக அமையலை அப்போ அந்த ஃபுட் டெலிவரின்னு வந்து வந்தது ஜொமோட்டோலேருந்து வந்தது அந்த எனக்கு அது கன்வீனியண்டாக இருந்தது தான் ஒர்க் பண்ண ஈஸியாக இருந்தது நலத்திட்ட உதவிகள் வாங்குறதுக்கு வந்து என்னோடய அடையாளட்ட உபயோகமாக இருந்தது வெளியூர் சில நேரம் வெளியூரில் போ போயிட்டு வரும்போது ரிட்டன் வரும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த அடையாளட்டை எனக்கு தொலைஞ்சிருச்சு ரொம்ப நாள் இதுக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிருந்தேன் அடையாளட்டுக்கு ஏன்னா அடையாளம் வச்சு தான் மற்ற நலத்திட்ட உதவிகள் என்னால் வாங்க முடியும் அது இல்லாமல் பல இதில் அணிஞ்சேன் எனக்கு வெப்சைட்ஸ் சரி இது மேலே நம்ம இருக்கிறத வச்சு பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு போகும்போது இப்போ டெலிவரி நான் போய்க்கிற சமயத்தில் இந்த மாதிரி கேம்ப் எம்பி தலைமையில் வந்து ஸோ வெங்கடேஷன் அவர் தலைமை இருந்த அந்த பிட் நோட்ஸ் எனக்கு கிடச்சது கையில் எல்லா கேம்புக்கும் நான் போயிருக்கேன் போயிட்டு அந்த மாதிரி பேப்பர் ஒர்க் கூட முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் யாரும் காண்டாக்ட் பண்ண மாட்டாங்க நம்ம போய் ரீச் பண்ணாலும் இதை கொண்டு வாங்க அதை கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்ப அதிர்ச்சி என்னென்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் இடத்துல வந்து நீங்கள் கொடுத்துட்டீங்களா கொடுக்கலையா அப்படின்னு வந்து வாலண்டியர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட அப்ரோச் எனக்கு பஸ்ட்டு பிடிச்சது எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு நம்பிக்கை அங்கேருந்து ஆரம்பித்தது மற்ற கேம்பில் அப்படி இல்லை ஒரு வாலண்டியர்ஸ் தான் கூட்டிகிட்டு போய் அந்த இடத்துல விட்டு அவங்க போயிடுவாங்க மொதல் வார்த்தையாக தான் கேட்டாங்க இன்றைக்கி நாள் ஃபுல்லாக அவங்களுக்கு ஒரு ஆள் இருப்பாங்க என்னென்ன தேவையில் எல்லாமே பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேங்க அடுத்து ஒரு மணிக்கு அப்புறம் அவங்க அதெல்லாம் எல்லாம் ட்ராப் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களான்னு கேட்டாங்க சார் இருந்த இடத்துல எனக்கு சாப்பாடு வந்துச்சு சாப்பிட்டுட்டு அவங்க பேசிவிட்டு அடுத்த சாப்பாடு முடிச்சு கை கழுவுக்குள்ள எனக்கு ஐடி கார்டு வந்துச்சு ஏன்னா அதுக்கு மேஜிக்காக தெரிஞ்சது ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் அந்த ஐடிக்காக போராடி இருக்கேன் இந்த கேம்பில் என்னப்பா நிறைய பேர் பலன் அடைஞ்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்லிவிட்டேன் நிறைய பேர் நான் நல்ல விதமாக பயன் அடைஞ்சிருப்பாங்க ஆண்டவன் கிருப்பு அவர் நம்மளுக்கு எம்பியாக கிடைச்சி அதை மனசார நான் சொல்கிறேன் இந்த முகாமில் பங்கெடுத்த மொத்த மக்கள் ஐம்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் மாற்றுத்திறனாளியில் கூட்டு வந்தவங்க உறவினர்கள் எல்லாம் பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு பேருக்கு வந்து நம்ம வந்து உதவிகள் பெற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் இந்திய அளவில் இரண்டாவது இடத்தில் மது
இன்னைக்கு ஒரு மாற்றுத்திறனாளிக்கு அடையாள அட்டை வாங்குறது சாதாரண விஷயம் இல்லை பத்து தடவையாவது அவர் அலைய வேண்டியிருக்கும் அவர் தனியாக அலைய முடியாது அவருக்கு உதவிக்கு ரெண்டு பேரோ மூணு பேரோ வரணும் ஒரு ஒரு முறை வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஒரு இரநூறுவா குறைஞ்சது நூற்றம்பது ரூபா இரநூறுவா செலவாகணும் பத்து தடவை வந்துட்டு போனால் எத்து மூவாயிரம் ரூபா நாலாயிரம் ரூபா செலவாகும் எவ்வளவு செலவு இது போக அவர் கூட்டு வரவர் அன்றைக்கி வேலையை விட்டுட்டு வரணும் வரவே முடியாது வாங்கவே முடியாது இன்னும் ஐம்பது அறுபது சதவீதம் மாற்றுத்திறனாளிகளை தான் நம்ம சென்று அடைஞ்சிருப்போம் முப்பது நாற்பது சதவீதம் மாற்றுத்திறனாளிகள் கிராமங்களில் இருக்கிறாங்க எனவே ஒரு சின்ன உதவி கூட அவர்களை போய் சேருவது என்பது மிகப்பெரிய நம்பிக்கையை அவர்களுக்கு உருவாக்கும் அப்படின்றத நினைக்க இதே மாதிரியான கூட்டு செயல்பாடோட மற்றும் ஒரு உதாரணம் தான் கல்விக்கடன் முகாமும் கல்வி நிலைக்குழு உறுப்பினர் என்ற முறையில் எஜுகேஷன் லோன் எப்படிலாம் கொடுக்கப்படுது என்பதை எல்லா மாநிலத்திலும் நாங்கள் போய் ஆய்வு நடத்துகிறோம் மும்பையில் வந்து கல்விக்கடனுக்கு விண்ணப்பிக்கிற மாணவர்களில் தொண்ணூறு சதவீத மாணவர்களுக்கு கல்விக்கடன் கிடைக்குது அப்போ மும்பைக்கு பொருந்துகிற அதே ஆர்பிஐ சட்டங்கள் தானே வந்து எல்லா மாவட்டத்துக்கும் பொருந்துது ஏன் அது மதுரையில் பொருந்தக்கூடாது தனித்தனியாக பல பல பேங்க்கில் போய் கேட்குறதுக்கு இது ஒரே இடத்துல வந்து எல்லா விதமான லோனும் அதை ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஸோ அதை வச்சு தான் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணி இந்த இயர் வந்து இந்த லோன் எங்களுக்கு சாங்ஷன் ஆகிடுச்சு ஸோ நாங்கள் வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் நியூஸ்லாந்து வந்து ஃபேமிலியோட அந்த இது பண்ணுறோம் அவங்களோட எஜுகேஷன் காண்டி எம்எஸ் பண்ணுறாங்க யூஸ்ல மகள் வந்து கரூரில் செட்டிநாடு காலேஜில் படிக்குது அதுக்காண்டி லோனுக்கு பணம் கட்ட முடியலன்னு லோன் எடுக்க வந்தேன் அது கனரா பேங்க்கு போனேன் அவங்க சொன்னாங்க அந்த மாதிரி சர்டிஃபிகேட்லாம் வாங்கிட்டு வாங்க இதெல்லாம் கொண்டு வந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அதை கொடுத்தேன் அவங்க சொல்லுன்னு பார்த்து தரேன் சொன்னாங்க லோன் வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும்னு எங்களுக்கு தெரில ஃபஸ்ட்டு நேரில் போய் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக மேனேஜர் இருப்பார் இல்லை யாராவது ஒரு அது கூட எக்ஸிக்யூட்டிவ் இருப்பாங்க நம்பர் கொடுத்துருப்போம் திருப்பி அவங்க கூப்பிடுறேன்னு வாங்க அவங்க கூப்பிட்ற டயத்தில் நம்ம இது பண்ணணும் ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷனோட கம்யூனிகேஷன் பேரியர் நிறையா இருந்தது இது டேரெக்டாக பண்ணுற போது பார்த்திங்கன்னா ஒரே இடத்துல வந்து இன்ட்ரு ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அந்த இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஒரே டயத்தில் எல்லா பேங்க்கும் கிடைக்கிறனால எங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சு அவ்வளோ சொந்தக்காரங்க இருந்தாலும் கடனுங்கிறது வந்து ஒருத்தங்கிட்ட போய் கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் சங்கடமாக தான் இருக்கும் கவர்மெண்ட்டாக பார்த்து கல்வி கடன் கொடுக்குறது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்குது இது எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி நாலு பேருக்கு நான் சொல்லணும் லோன் தாராங்க போங்க வாங்கலான்னு கேம்ப் போடுறப்ப அந்த இடத்துக்கு போகணும்னு நிறைய பயன்படலாம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செஞ்ச இது அவருடைய இதனால தான் நடந்துருக்கு அவர் வந்து எல்லா பேங்க்லேயும் சொல்கிறதுனால அது செய்கிறாங்க அலையவே விடலை சார் ஒரே ஒரு நாள் தான் எனக்கு அடுத்த ரெண்டாம் நாளே என் பையனுக்கு வந்து மெசேஜ் போயிடுச்சு உங்க லோன் ப்ராசஸில் இருக்குன்ட்டு காஸ்ட் ஆஃப் ஃபீஸ் வந்து எல்லாமே ஹை ஆகிடுச்சு இப்போ நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி வந்து இது மாதிரி பிள்ளைகளை நல்லா அதில் படிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க வந்து முடியல அவங்களால ஆனால் இவ்வளோ பேருக்கு சேங்ஷன் பண்ணியிருக்கிற வந்து அவங்க வந்து எதுவும் தாழ்ந்து போயிடக்கூடாது மக்கள் வந்து மாணவர்கள் தாழ்ந்து போயிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து லோன் வந்து சரி கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு இருந்தோம் அப்போ தான் என்னால் ஃபீஸ் கட்ட முடியும் ஏன்னா வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து மிடில் கிளாஸில் இருந்து தான் வந்துட்டுருக்கோம் ஆனால் இப்போ லோன் கிடச்சனால ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது ஈஸியாக வந்து ஃபீஸு கட்ட முடியுது மதுரையில் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ணுற விண்ணப்பிக்கிற ஒரு மாணவனுக்கு கூட சரியான காரணம் இல்லாமல் மனு தள்ளுபடி செய்யக்கூடாது என்று திட்டம் நடத்தினோம் முதல் ஆண்டு தொண்ணூற்றி ஏழு கோடி கொடுத்தோம் அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு நூற்றி பதினஞ்சு கோடி அதுக்கு அடுத்த ஆண்டு நூற்றி முப்பத்தேழு கோடி இந்த ஆண்டும் நூறு கோடி ஏறக்குறைய அந்த நாலு ஆண்டுகளில் ஐநூறு கோடி கல்விக் கடன் கொடுத்துருக்குறோம் இந்திய அளவிலே இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை வடகிழக்கு மாநிலங்கள் ஏழு மாநிலங்களில் ஆறு மாநிலங்கள் கொடுத்த கல்விக் கடனை விட மதுரைன்ற ஒரு மாவட்டத்தில் கொடுத்த கல்விக் கடன் அதிகம் கல்வி கட்டணம் செலுத்த முடியாமல் உயர்கல்வி வாய்ப்பை தவற விடுகிற ஒரு மாணவர் கூட மதுரையில் இருக்கக்கூடாது என்ற எங்களுடைய இலக்கை அநேகமாக நெருங்கிவிட்டோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் திமுக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு சூவே உடைய இது மாதிரியான பணிகளுக்கு அரசும் பக்கபலமாக இருந்திருக்கு சூவே மதுரைக்கு செஞ்ச பணிகளில் அதை பார்க்க முடியுது விளையாட்டில் ஆர்வம் உள்ள வீராங்கனைகளுக்கு காலை உணவளிக்கும் ஆற்றல் அமுது திட்டம் போட்டித் தேர்வு மாணவர்களுக்காக நூலகத்தில் தொகுக்கப்பட்டிருக்கிற பதிமூணாயிரம் புத்தகங்கள் மதுரை மெட்ரோ ரயில் திட்டத்திற்கான அறிவி
முடிவை தடுக்கிறதுலையும் தலையீடு செஞ்சுருக்காரு இதோட ஒரே ஒரு மாணவனுக்கு தேர்வு மையம் மறுக்கப்பட்டாலும் வேலை வாய்ப்பில் எதுவும் உதவினாலும் ஓடோடி தலையீடு செஞ்சுருக்காரு வெங்கடேசன் தன்னோட தொகுதியையும் தாண்டி மேற்கொண்ட தலையீட்டால் நடந்த பணிகளில் ரொம்ப முக்கியமானது மதுரை போடி ரயில் இந்த ரயில் இருந்தால் மக்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும்ன்றது எங்களோட கோரிக்கையே வரும் ரெண்டாயிரத்தி பத்து வரைக்கும் மீட்ரு கேஜ் ரயில் பாதையாக இருந்துச்சு ரயில் தினமும் ஒரு முறை வந்து மதுரையிலேருந்து போடிக்கு வந்து போடியிலேருந்து மதுரைக்கு போகும் அதுதான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு இப்போ வரைக்கும் எதுவுமே நடக்கலை அதற்கு பிறகு பொருளாதாரத்தில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கும் நல்ல வருமானத்தை கொடுக்கும் என்பதையும் ரயில்வேக்கு தெரியப்படுத்தணும் நாங்கள் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தில் முழுமை அடைஞ்சிருக்கு முதல்ல தேனி மட்டும் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு கடைசியில் வந்து போடி மதுரை போடி சென்னை ரயில் வந்திருக்கு ஒரு காலகட்டத்தில் நிதி என்பது இல்லாமல் இந்த பணி நின்று போகக்கூடிய நிலைமையில் முசிலம்பட்டி வரைக்குமான வந்த பணி வந்து ஆடிப்பட்டி வரையில் கூட வர்றதுக்கான தேக்கம் ஏற்பட்டுச்சு அந்த நேரத்தில் தான் மதுரை மா மதுரையினுடைய தொகுதி எம்பியாக இருந்த தோழர் திரு வெங்கடேஷன் அவர்களுடைய அந்த ஏற்பாடு முயற்சியில் கேள்விப்பட்டு அவர் நேரடியாக வந்து தேனி மதுரை தேனிக்கு வந்து இந்த ரயில்வே பணிகளெல்லாம் ஆய்வு செய்யுது இந்த மாதிரி வந்து அதுக்கு நிதியும் அவர் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தாரு இப்போ போடி வரையுமான அந்த ரயிலை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்து இன்றைக்கி ரயில் இல்லாத மாவட்டம் என்ற பெயர் இன்றைக்கி தேனி மாவட்டத்திற்கான ரயிலை நாங்கள் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறத வந்து கடந்த தேர்தலில் சூவே போட்டியிட்ட கூட்டணி தேனி தொகுதியில் வெற்றி பெறலை ஆனாலும் அந்த மக்களுக்காக நிற்பது தான் இந்த சாதனையை தனிச்சு காட்டுது கோர்ட்டு பக்கத்துலேயே கடை வச்சுருக்கேன் லாபு கடை அதுக்காக டெய் டெய்லி நான் போகிறதுக்கு இது ரொம்ப கன்வீனியண்டாக இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி பை பஸ் தான் போனேன் நான் பஸ் அல்லது காரில் நம்ம போகும்போது போகணும் அதான் ப்ரைவேட் கம்பெனி மேனேஜர் அது மாதிரி பேங்கிங் மேனேஜர்ஸ் வராங்க கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வராங்க தன் ஐடி டீச்சர்ஸ் வராங்க லா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க மே நாட் ஓன்லி ஃபார் ஆஃபீஸ் கோயஸ் ஜென்ரல் பப்ளிக்குமே நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க வட பலஞ்சின்னு சொல்லிட்டு யூனிவர்சிட்டி ஒரு ஸ்டாப்பு ரெண்டாவது உசிலம்பட்டி ஒரு ஸ்டாப்பு ஆண்டிப்பட்டி அதுக்கடுத்து தேனி தேனி அதுக்கடுத்து போடி நான் வந்து டுவெல் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தேனியில் ஒர்க் பண்ணும்போது நான் அந்த ட்ரெயினில் வந்திருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து ஆஃபீஸ் கோயஸ்க்கு சூட்டே ஆகாது டைமிங் ஒத்து வராது ரொம்ப டிலே ஆகும் அந்த டைமிங்கை சொல்ல முடியாது பட் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது அது கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ எவ்வளோ தௌசண்ட் டைம்ஸ் பெட்டர் ஃப்ரீயாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை எல்லா ட்ரைவரும் எல்லாமே கூட்டம் மாதிரி போகும் மதுரையிலே ஃபுல்லாக போயிடும் சென்னையிலே போயிடும் இங்கேயே போயிடுவார் ஏறிடுவாங்க அப்படியே போக போக புக்க போய் மதுரை போச்சுன்னா மொத்தத்துக்கு ஃபுல்லாக லாக் ஆகிடும் அப்படியே மெட்ராஸ் தான் வர்த்தகர்களுக்கு தங்களோட பொருள் வர்றதுக்கு ரொம்ப வசதி வடக்கேருந்து உளுந்து இதெல்லாமே வருது பயிர் வச்சிகள் வருது நவதானியங்கள் வருதுன்னா லாரியில் வர்றதை விட ஒரு இருபது பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சி பர்சன்ட் வந்து குறையும் இன்றைக்கி பஸ்ஸுகளுக்கு செலவழிக்கக்கூடிய காசு இல்லை பாதி காசு இருந்தாலே ரயிலில் நம்ம போய் வர முடியும் ஓ பாதுகாப்பாக போய் வர முடியும் சௌகரியமாக போய் வர முடியும் என்ற நிலையில் வந்து இந்த ரயில் பயணம் என்பது ரொம்ப சிறப்பான ஒரு விஷயம்தான் வந்து அதற்கு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய பணி அது குறிப்பாக மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினருடைய பணி இந்த ரயிலை கொண்டு வந்து சேர்ப்பதில் மிக உதவிகரமாக இருந்திருக்குங்கிற முறையில் நாங்கள் அவரை நாங்கள் வாழ்த்துகின்றோம் வரவேற்கணும் தேனி மாவட்ட மக்கள் சார்பாக நாங்கள் அவருக்கு நன்றி சொல்கிறோம் பெற்றுக்கிறோம் நிறைய பேசிட்டோம் தொடக்கத்தில் நாம் ஆமூர்னு ஒரு கிராமத்துக்கு போயிருந்தோமே அங்கே கபடி குழுவினருக்கு சூவே கொடுத்த வாக்குறுதி என்ன தான் ஆச்சு போதனைகள் அறிவுரைகள் இது வந்து இதெல்லாம் பெருசாக வேலை செய்யாது அவனை திசை திருப்புறதுக்கு சரியான வழியில் கொண்டு வர்றதுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு ஆயுதம் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் விளையாட்டு தான் அது வந்து ஆமூர்ன்ற அந்த ஊருக்கான பணி கிடையாது விளையாட்டு துறையில் இவ்வளோ சாதித்த ஒருத்தவங்களுக்கு நாம் செலுத்துகிற ஒரு மரியாதை
சாமானிய மனிதர்களோட கையில் உண்மையான மக்கள் பிரதிநிதியோட கையில் அதிகாரம் கிடச்சா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு மாநிலத்துக்கு ஒரு நகரத்துக்கு என்ன செய்ய முடியுங்கிறதுக்கு முன் உதாரணம் தான் சு வெங்கடேசன் ஒரு நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு செயல் திறமைங்கிறது கூட்டாக செயல்படுவதும் மக்களோட குரலாக ஒழிப்பதும் தான் இதைத்தான் எங்களோட பயணத்தில் நாங்கள் பார்த்தோம் சு வெங்கடேசன்கிற அந்த தனிநபருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது வேறு யாரும் இல்லை சுயநலம் இல்லாத தோழர்களும் மக்களோட நம்பிக்கையும் தான் இந்த அடித்தளத்தில் தான் அவரோட சாதனைகள் எழுதப்பட்டிருக்கு